வெல்கம் டு ஷீல் ஐடியாஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற தக்காளி செடி சூப்பராக வளர்ந்து நல்லா காய் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நிறைய வீடுகளில் தக்காளி சரியாக காய்க்கலை அப்புறம் வந்து பிஞ்சு விடலை பூக்கள்லாம் உதிர்ந்து போயிடுது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது தக்காளி செடியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாகவே வந்து நல்லா ஈல்டு எடுக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பராமரிப்பு நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ வந்து நீங்கள் தக்காளி விதைக்கிறீங்க அப்படின்னா நல்லா வளர்ந்த நாற்றுக்களை மாற்றி வைக்கிறீங்க மண் கிழவில் வச்ச பிறகு அதோட வளர்ச்சி வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கவனிக்கணும் தக்காளி செடியை பொறுத்த வரைக்கும் இலைகள் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்குதான்னு சொல்லி பார்க்கணும் இலைகள் ஆரோக்கியமாக இல்லை அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து வளர்ச்சி வந்து பாதிக்கப்படும் நீங்கள் பார்க்குற இந்த செடி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக இலைகள் வந்து நல்லா பறந்து விரிஞ்சு சூப்பராக வந்திருக்கு அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இலைகள் வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி இலை வந்து சுருள ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொன்னாலே உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற தக்காளி செடிக்கு இல்லைனா மற்ற எந்த காய்கறி செடினாலும் கூட உடனே அதுக்கு நல்ல ஒரு பராமரிப்பை வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி கொடுத்தா மாத்திரம்னா அந்த தக்காளி செடியில் நீங்கள் நல்ல ஒரு ஈல்டு எடுக்க முடியும் பாருங்கள் இலைகள் வந்து எவ்வளோ சூப்பராக அழகாக இருக்குதுன்னு இப்போ எந்த மாதிரி இருக்கிற செடிக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது மண்ணை சுற்றி நல்லா கிளறி விடணும் கிளறி விடுகிறதுனால இன்னும் ஒரு நன்மை என்னென்னா இந்த மாதிரி களை செடிகள் கூட அந்த வேரோடு வந்து அடி வாங்கிடும் அதனால் அது வந்து வளர வாய்ப்பு இல்லை அப்புறம் வந்து மண்ணை கிளறி விடுறதுனால தக்காளி செடிக்கு வந்து நல்ல ஒரு வேர்களுக்கு நல்ல காற்றோட்டம் இருக்கும் அதனால் வளர்ச்சி வந்து நல்லா வரும் அப்புறம் அதுக்கு நம்ம என்ன உரம் கொடுக்கலாம் மண்ணை நல்லா கிளறி விட்டுட்டோம் விட்டதுக்கு பிறகு கண்டிப்பாக இயற்கை உரம் கொடுக்கணும் இப்போ உங்ககிட்ட என்ன உரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இது பண்ணிக்கிடுங்க உங்களுக்கு மாட்டு எரு நல்லா காஞ்ச மாட்டு எரு இருக்குதுன்னா நல்லா வந்து பொடி பண்ணி ஒரு செடிக்கு வந்து ஒரு கயிறு அளவுக்கு கொடுக்கலாம் வாரம் ஒரு முறை இல்லைனா பதினைந்து நாளுக்கு ஒரு முறை நீங்கள் கொடுக்கலாம் நல்ல மண்ணை கிளறிட்டு தான் நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் என் வீட்டில் வந்து நான் காய்கறி கழிவு உரம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை வந்து செடிகளுக்கு வந்து கொடுக்குறேன் இப்போ தோட்டம் போட்டிருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதை வந்து கொடுக்கலாம் கொடுக்கும் பொழுது இப்போ நம்ம கம்போஸ்டிங்கில் பேப்பர்லாம் போடுறோம் அப்படின்னா ஒரு சில நேரம் மட்காமல் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கவர் மாதிரி இருக்கும் அந்த பேப்பர் மேலே உள்ள கவர் வந்து மக்காமல் இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி சுற்றி வந்து நல்லா போட்டு விடணும் இந்த மாதிரி உரம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் வாரம் ஒரு முறை நீங்கள் உரம் ரெகுலராக கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு வளர்ச்சி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ விட்டுச்சு அப்புறம் நல்லா தண்ணி ஊற்றி விட்டுருங்க அதுக்கு பிறகு வந்து நீங்கள் இப்போ வந்து திட உரம் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா இன்னொரு பதினஞ்சு நாள் கழித்து அப்புறம் உரம் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு முறை மீன் அமிலம் வந்து கொடுத்துருங்க மீன் அமிலம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் தக்காளி செடியோட வளர்ச்சி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மீன் அமிலமும் கலந்து வந்து நீங்கள் மேலோட்டமாக தெளிச்சு விடணும் செடிகளுக்கு மேலே தெளிச்சு விடணும் இது வந்து ஒரு அரை லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதனால் ஒரு அஞ்சு எம்எல் அளவுக்கு நான் வந்து ஊற்றுறேன் ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல செடிகளுக்கு மேலாக வந்து நீங்கள் தெளிச்சு விடணும் அப்புறம் வேர்கள் பகுதியிலையும் கூட நீங்கள் ஊற்றி விடணும் பாருங்கள் மீன் அமிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு பயிருக்கு கூடவே சிறந்த ஒரு பூச்சி விரட்டியும் கூட ஏதாவது பூச்சி இருந்தது அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து விலகிரும் அதனால் மேலோட்டமாக தெளிச்சு விட்டுட்டு வேர் பகுதியிலையும் கூட நீங்கள் ஊற்றி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரெகுலராக செய்யணும் அப்படிங்கிறது இல்லை இலை சுருங்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னாலும் ஒரு ரெண்டு வாரமாவது வந்து நீங்கள் ரொம்ப பராமரிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அது அந்த சத்திலே மறுபடியும் உங்களுக்கு ஒரு முறை நல்லா வந்து ஈல்டு கொடுத்துரும் அதனால் இந்த பராமரிப்பு ரொம்ப அவசியம் ஆரம்ப ஸ்டேஜிலேயே செஞ்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக நீங்களும் வந்து ஈல்டு எடுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஃப